പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം ഉടനെ നടക്കുന്നതാണ് ബാക്കി <laughs> ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سروادرن الايا ال انديا جمعيه العلماء سكرتري جنرال ستيتنديم سماداراتنديم سنديشم لوغوتر نلواراتل لوغموتكم يتيكنا سلطان العلماء كاندبر مستاذ حفظه الله ورعا മഹാനവറുകളുടെ പതിമൂന്നാം ഹുബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മീലാദ് കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഉസ്താദിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് അൽഹമില്ല ആ ഉസ്താദിന്റെ ദീർഘകാലം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണയാവുക ഈ മീലാദ് കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലരൊക്കെ അവകാശപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ മീലാദ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ല എന്നാൽ അത് അടുത്ത കാലത്തുള്ളതാണ് മുമ്പില്ല എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഫിജിയിലെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മൗലാന അനൂറുൽ ഹസൻ ഹഫിള നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിയ പദ്യം അറിയാം ഇതൊരു മൗലാന നൂറുൽ ഹസൻ മാത്രല്ല ആസ്ട്രേലിയയില് ഫിജിയില് ന്യൂസിലാൻഡില് അങ്ങനെ കാനഡയിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കാം അവിടെയുള്ള എത്രയോ ആളുകളെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരൊക്കെ പറയുന്ന അവർക്ക് ആ പഴയ പാരമ്പര്യം പത്തും നൂറും നൂറ്റി അൻപതും ഇരുന്നൂറും കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റഡ് ആയ അവരുടെ പിതാമഹന്മാര് അവരെ പൂർവീകര് അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായി നൽകിയ ഈ ആചാരങ്ങൾ ഒരു കുറവ് വരുത്തിട്ടില്ല അവർക്കൊരക്ഷരം മലയാളം പറയാനറിയില്ല പക്ഷെ അറിയാവുന്ന ചില പദങ്ങളുണ്ട് തേങ്ങാ ചോറ് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മതുകൾ അത് മൂലം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ തേങ്ങാ ചോറ് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ആ തേങ്ങാ ചോറ് ആ പതിവ് അതുപോലെ നെയ്യപ്പം അതുപോലെ തരിക്കഞ്ഞ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഉപ്പ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ അവർക്കറിയില്ല ഉമ്മ എന്ന് പറയാൻ അവർക്കറിയില്ല മറ്റ് മലയാള പദങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് തന്നെ മാഷ അള്ളാ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ ഖാന്തവര മുസ്താദ് മൗലിദ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തൊട്ടുക്കും മൗലിദ് നടക്കുന്നു എന്ന് അത് ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും വിനീതൻ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അള്ളാഹുന്റെ ഓഫീക്കോടുകൂടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സുകൾ നിരവധി നിരവധി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒരു അനുഗ്രഹമായി വന്നവരല്ല മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും എല്ലാ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന ഞങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന അവകാശ മാതമല്ല അവർ കൂടി അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത ഏറ്റവും ഒരു പുതിയ ഉദാഹരണം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ റബി ലവല് പതിനഞ്ചിന് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഒമാനിലേക്ക് മീലാദ് കോൺഫറൻസിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം വായിക്കാൻ ഇടയായി അതിൽ ഡോക്ടർ കെ ജിത ലേഖനം എഴുതുന്നത് സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് സിവിൽ കോഡ് നിർബന്ധമായും പാപ്യത്തിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് കുറെ ഗുണങ്ങള് ഇസ്ലാമൻ അനുകൂലിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനമല്ല അങ്ങനെ ആ ലേഖനം എഴുതി കൊണ്ട് അതിന് പരസമാപ്തി കുറിക്കുന്നത് ലോകത്താദ്യമായി സ്ത്രീകൾക്ക് അസ്തിത്വ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വത്ത അവകാശവും നൽകിയത് ഇസ്ലാമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാരാണ് എഴുതുന്നത് 
ഇത് മുസ്ലിംങ്ങൾ അവകാശവാദമല്ല ഡോക്ടർ കെ അജിത കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഖികയല്ല മറിച്ച് കുസാറ്റ് പ്രൊഫസറിൽ കുസാറ്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് അതിന്റെ പുറമെ റിലീജിയൻ ആൻഡ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലോ സ്ത്രീ മതവും നിങ്ങൾ വിവേചനവും തമ്മിലുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത അജ എന്നിട്ട് എഴുതി ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം വേണമോ വേണ്ട എന്ന ചർച്ച ആധികാരികമായി നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന്റെ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെ പതിനഞ്ചു വർഷക്കാലത്തോളം ആ ചർച്ച എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയാമോ എത്രമാത്രം സങ്കീർണമായി എന്നറിയാമോ എന്തിലേറെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിന്റെ വേഗം രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഈ ഹിന്ദു കോഡ് ഒപ്പു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന വിഷയത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അവസാനമായി ഈ ഹിന്ദു കോഡ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഹിതം അച്ഛന്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് മകൾക്ക് കിട്ടുന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ഹിന്ദു മതം പറഞ്ഞതല്ല ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കോടി ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയില് അതിൽ നൂറ് കോടിയോളം വരുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണമായത് എന്തുകൊണ്ട് അത് തുടങ്ങിയതെപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറില് എന്നാൽ ആ നിയമം പൂർണമായത് കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് എങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഷ്ടഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലംതങ്ങൾ മകൾ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഏഴു നിലയില് അഥവാ ഭാര്യ എന്ന നിലയില് മകൾ എന്ന നിലയില് മകന്റെ മകൾ എന്ന നിലയില് ഉമ്മ എന്ന നിലയില് സഹോദരി എന്ന നിലയില് ഏഴു വിധത്തിൽ അഷ്ടഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ലോകത്താദ്യമായി സ്ത്രീക്ക് അസ്തിത്വം നൽകിയത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശരീരത്തി വിരോധികള് ശരീരത്തിന്റെ പേരിൽ കൊഞ്ഞൻ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹ്വലിസ്ലം നിങ്ങളെ പഠിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കണം അന്നത്തെ ചരിത്രം പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്തണം ലോകത്ത് മുസ്ലിമായി പിറന്നു വീഴാൻ അർഹതയില്ലാത്ത സമയത്ത് മുസ്ലിം പെണ്ണായി പിറന്നു വീഴാൻ അർഹതയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഡാർഖേജിന്റെ ഡാർഖേജ് അന്ന് നടന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാൽ അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കരാർ ആയിരുന്നില്ലേ ഇന്നും മാസ്ഥലം അതേ രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ മക്കൾ ഹജ്ജുരു ചെന്നാൽ അവിടെ കാണാൻ ആസാറുകൾ കാണാനുള്ളത് ഇന്നും അതേ രൂപത്തിൽ കാണാനുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് ജംഗയില്ലാത്തവയുടെ പരിസരത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മസ്ജിദിൽ ബൈ ആ എന്നത് ഇത്തവണ ഹജ്ജിന് ചെന്ന സമയത്ത് ഇനിപ്പിന് എന്താണെങ്കിലും അത് കാണണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് പലവരെയും കൂട്ടിച്ചെന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വസ്തു അബ്ദുൽ കൈസിന്റെ സംഭവം ആ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ആധികാരിക പ്രഭാഷണം ാഹുലം തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വിട പറയാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു തിരുതൂതരെ എന്ന് വരികൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാ
ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രഭാഷത്തിൽ ചിലതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫൈനൽ വേഡ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ഉപദേശം അവിടുന്ന് നൽകിയാലും അഷഫുൽ ഖൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലംതകൾ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭരണഘടന അവർക്ക് എഴുതി വെക്കുകയല്ല ചെയ്ത് രണ്ടേ രണ്ട് വാക്കിൽ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു നേതൃത്വം വേണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമാമ് വേണം ഏത് കുടുംബത്തിനും ഏത് നാടിനും ഏത് സമൂഹത്തിനും ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഏത് രാജ്യത്തിനും എല്ലാറ്റിനും ഒരു നേതൃത്വം വേണം ആ നേതൃത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം അനുസരിക്കണം ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക അത് ധിക്കരിച്ചവരാരുണ്ടോ പാഠം പഠിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ആ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ വരുമ്പോൾ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം ആ നേതൃത്വം ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനം വന്നതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സലഫി പ്രസ്ഥാനം സലഫി സെൽഫി എടുക്കുക സ്വന്തം കാര്യം നേതൃത്വം വേണ്ട പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ പൂർവീകരത് പറഞ്ഞു നേതൃത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് പിളനുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അന്ന് വരക്കൽ മുന്ന കൊഹയത്തങ്ങള് അന്ന് പാങ്ങില്ല അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാര് അന്ന് സമസ്ത നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പതിനെട്ട് കഷ്ണമായി മാറിയില്ലേ കഴിഞ്ഞാഴ്ച കടപ്പുറത്ത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് യോജിച്ചത് കൽത്തപ്പം പോലെ മുകളിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നുമായി ഭീകരവാദം തീവ്രത മുകളിൽ നിന്ന് ഇടതുഭാഗത്തും വന്നപ്പോൾ മാർഗമില്ലാതെ ഇനി ഉള്ളതാണെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ രണ്ടുകൂടി യോജിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സമ്മേളനം നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുമോ അവർ ചിന്ന ഭിന്നമായില്ലേ നേതൃത്വം അധികരിച്ചതല്ലേ ഇതിന് കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവീകർ ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നിരവധി നിരവധി സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം ഇത് ഇന്ന് അത് പൂർവീക കാലത്ത് തന്നെ അഥവാ അവിടെയുള്ള ശിരാ ഫലകത്തിൽ നോക്കിയാൽ പുള്ളികളില്ലാത്ത എഴുത്തുകളാണ് കാണുന്നത് അറബി അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പുള്ളി വന്നത് ഹജ്ജാജ ഭരണാധികാരിയാകുന്ന കാലത്താണല്ലോ ഹിജർ അറുപതിന് ശേഷമാണല്ലോ അപ്പൊ ഹിജർ അറുപതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പൂർവീകര താപീകൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പള്ളികളായി നിർമ്മിച്ച് ആസാറുകൾ നിലനിർത്തിരുന്നു എന്നത് അത് വ്യക്തമാകുന്നതല്ലേ അത് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ അവിടെ നഷ്ടങ്ങൾ ഹിജ്ര പോകുന്നതിന്റെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആദ്യമായി നടത്തിയ ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി കരാർ ദയ്യത്തുന്നിസ്വാരല്ലേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആദ്യമായി കരാർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക നേതാവിനെ കാണിക്കാൻ ലോക ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ദീനി പ്രബോധനം നടത്തിയെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം സ്വകാര്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ പരസ്യമായി ഇരുപത് വർഷമാണെങ്കിൽ അതിന് സമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നടത്തി അവസാന തഹജത്തിൽ വതാ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായിരുന്നില്ലേ സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്യരുതേ സ്ത്രീകളെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കബിയുള്ള പന്ത്രണ്ടിന് അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലംതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലംതകൾ ഇടവുന്ന ശബ്ദത്തോട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്ന് അന്നിസ 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 സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ചൂഷം ചെയ്യരുത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കരുത് അവരസഭ്യം പറയരുത് അവർക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്നൊന്നു ചെയ്യരുത് ഇവിടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോളം സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചതാരാണ് ഇന്ന് ലോകമൊട്ടുക്കും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹോൾസെയിലായി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ലോകത്തെ വൻശക്തി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലത്തെ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു വനിതയെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയിരുത്താൻ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
ലോകത്തെല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും പ്രസിഡന്റ് വരികയാവണമെന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ വൈറ്റ് ഹൌസിന് ഒരു വനിതയെ പെണ്ണിനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടല്ലേ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിരുത്താൻ വൈറ്റ് ഹൌസിന് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് മോദി ഗവൺമെന്റ് സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവകാശം എത്രയാണ് സ്ത്രീക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ പരിധി ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു പുരുഷന് നൂറ് ഗ്രാം സ്വർണം ധരിക്കാം എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ വാഹം കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ നൂറോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിലേറെ സ്വർണം തൊട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ടാക്സ് നൽകേണ്ടി വരും അഥവാ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം മുപ്പത് ഗ്രാം അല്ലേ അവിവാ വിവാഹിതയാണെങ്കിലോ അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എന്നാലായിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് വസ്ലം തങ്ങൾ പുരുഷന് ഒരേറ്റ ഗ്രാമ ധരിക്കാൻ അവകാശം നൽകിയില്ല മോദി ഗവൺമെന്റ് നൂറ് ഗ്രാം പുരുഷന് നൽകിയപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പുരുഷനേക്കാൾ അല്പം സ്വർണം ധരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ എങ്കിൽ പെണ്ണായി പിറന്നെങ്കിൽ ലോകത്ത് എത്ര സ്വർണം വേണമെങ്കിലും ആവശ്യാനുസരണം കാലോചിതമായി ആവശ്യം അത് എത്രയും ധരിക്കാം ഇവിടെ ആരാണ് സ്ത്രീക്ക് അവകാശം നൽകിയത് ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ പഞ്ചായത്തിലിരുത്തുകയല്ല മറിച്ച് ജനമനസ്സുകളിരുത്തി അവിടെയാണ് അന്തരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇങ്ങനെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ വനിതാ കമീഷൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരേണ്ടത് അല്ലേ വരേണ്ടത് ഇന്നലെയും വനിതാ കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഓരോ ദിവസവും സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരേണ്ടത് അഥവാ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയെ വോട്ടിലിരുത്തുക എന്നല്ല സ്ത്രീയെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആക്കുക എന്നല്ല മറിച്ച് ജനമനസ്സുകൾ സ്ത്രീയോട് ആദരവ് ബഹുമാനം അൽ ബറക്കത്തു ഫിന്നിസ ഒരു പെണ്ണ് പിറന്നാൽ ആ പെണ്ണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമാണ് ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ ഒരു പെണ്ണ് പിറന്നെങ്കിൽ അതിനിമിത്തം ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും എക്കാലത്തും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി കൂടി വരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം സ്ത്രീയുടെ ശാപ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണരുത് സ്ത്രീ ലോഹനിക്ക് നൽകിയ വരദാനപാട് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിലൂടെയാണ് രക്ഷ എന്റെ ഉമ്മയില്ല സ്ത്രീ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസവിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒരു ഭാര്യ എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രം സുഖിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോരാ എന്റെ ശേഷമുള്ള തലമുറ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ വേണം ഏത് മഹാത്മാവിന്റെ പിന്നിൽ നോക്കിയാലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചരിത്രം കാണാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീയനിക്ക് ഐശ്വര്യമാണ് സ്ത്രീയനിക്ക് സമാധാനമാണ് സ്ത്രീയനിക്ക് സ്ത്രീയനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്നൊരു മനുഷ്യ മനസ്സിൽ വന്നു പോയാൽ സ്ത്രീക്ക് എത്രയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല പത്ത് ആൺമക്കളെ നോക്കിയാലുള്ള കൂലിയല്ല രണ്ട് പെൺമക്കളെ നോക്കിയാൽ അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വാസകൾ ഓഫർ ചെയ്തത് രണ്ട് പെൺമക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നില കെട്ടി ചായച്ചെങ്കിൽ സ്വർഗം അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തില്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോല് അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ നൽകിയത് സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലല്ലേ പുരുഷന്റെ കയ്യില് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലുണ്ടോ അൽ ജന്നത്തു തഹ്താ ഖദാമിൽ ഉമ്മഹാത് ഉമ്മ ആരാണ് സ്ത്രീയല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഉമ്മുക്ക രണ്ടാമത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബുഖാന്റെ ഉപ്പ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് രണ്ടാമതും പറഞ്ഞ നിന്റെ ഉമ്മ മൂന്നാമതും പറഞ്ഞ നിന്റെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു നേതാവിന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങളല്ലാതെ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ആരാണ് ഇവിടെ സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടല്ലേ മാതൃകയാക്കിയത് 
അവിടുന്ന് നാലു പെൺമക്കളായിരുന്നില്ലേ ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാം കുറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ മതമല്ല ആശയങ്ങളുടെ സംഹാരമല്ല ആശയങ്ങളും പ്രാക്ടിക്കലും സമ്മിശ്രമായി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തി കെട്ടിച്ചയച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏതു മേഖലയിൽ നോക്കിയാലും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വാസങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇനിയും കുറെ പ്രഭാഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് അവസാനമായി ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഏതാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലേ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിഹാനമല്ലേ എന്താണ് ഇതിന്റെ പരിഹാരം ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലല്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് റോമിലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലല്ലേ ബ്രസീലിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് ചർച്ച രൂക്ഷമായത് രണ്ടായിരത്തിലല്ലേ ഡെൻമാർക്കിന്റെ തലസ്ഥാനം ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടന്ന തീരുമാനം പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് നടന്ന സെമിനാറിൽ ചാൾസ് രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞത് യു ഫോളോ ദ ഇസ്ലാമിക് വേ നീ ഇസ്ലാമിക് മാർഗങ്ങൾ പിൻപറ്റുക ഇതൊരു മൗലിദിന്റെ സാസിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊരു മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊരു മുസ്ലിം സ്ഥാപനത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല അതൊരു പക്ഷേ ജന പ്രീതി നേടാൻ സാൽസിന്റെ കൈയ്യടി നേടാൻ പലതും പറഞ്ഞെന്നു വരാം നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ നേരെ ഇതിന് അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് പറയുന്ന പല നേതാക്കളെയും നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അവർക്ക് എന്തു മാന്യതയാണ് ലോകത്തുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ സിൻഡിക്കറ്റിൽ മുസ്ലിം ഇല്ലല്ലോ ആ രാജ്യം മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതല്ലോ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫാക്കൽറ്റീസ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടാകും എന്താ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക എത്രത്തോളാ പറഞ്ഞത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും കാപറും പുറത്തും രണ്ട് ചെടി കെട്ടി പിടിപ്പിക്കണം മനുഷ്യൻ മരി തിയാമെന്നാൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ല വൃക്ഷത്തിന്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കെട്ടു പിടിപ്പിക്കണം എന്തിനാ നട്ടു പിടിപ്പിക്കുന്നത് കൈകണികൾ വരയ്ക്കാനോ ക്യാമെന്നാൾ ലക്ഷം കൈ വരയ്ക്കാനാ ഇല വരയ്ക്കാനാ അഥവാ ഖുർആാനിൽ മുപ്പതോളം സ്ഥലത്ത് കൃഷിയെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സാഹസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു മരം നട്ടു പിടിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുരട്ടിൽ എത്ര മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എത്ര ജീവികൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലുണ്ടാകും എത്ര എത്ര പാമ്പുകൾ എന്തെല്ലാം ജീവികൾ അതിൻ്റെ ഇലകളും കൊമ്പുകളും കൊഴുന്ന് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് മുരട്ടിൽ നാനൂലുകൾ ഇന്ന് നാനൂലിനെ കാണാനുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ജീവജാലങ്ങൾ അവിടെ അതിൻ്റെ മരത്തിൽ എത്ര പൊത്തുകൾ ഉണ്ടാകും ആ പൊത്തുകളിൽ ഏതെല്ലാം ജീവികൾ കൂടുകെട്ടും അതിൻ്റെ ചില്ലികളിൽ എത്ര കുര്യാട്ടകൾ എത്ര പർവ്വജാതികൾ കൂടുകെട്ടും അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഏതെല്ലാം രോഗത്തിന് ഔഷധമാണ് അതിൻ്റെ കായികനികൾ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് പർവ്വജാതികൾക്ക് അത് ഔഷധമല്ലേ അത് ആസ്വാദനമല്ലേ അത് അഭയമല്ലേ വൃക്ഷം ഒന്നാണ് ആ വൃക്ഷത്തിലൂടെയാണ് ലോകത്തനേകമനേകം ഈ ജീവികൾക്ക് സംരഭ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഏതു മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാസങ്ങൾ ഞാൻ സമയം അനുകൂലമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരം ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏത് വിഷയങ്ങളുണ്ടോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സമയം മഹാനായ സുയേസിന്റെ അധികനായ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലയുമായിട്ട് സെക്രട്ടറിമാർ പ്രധാനിയായ പ്രിയപ്പെട്ട പേരുടുസ്താദ് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികമാണ് വരുന്ന ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികൾ സുന്നത്തിയ മാഴത്തിന് എന്നും ആവേശോജ്ജ്വല പ്രവർത്തനം നടത്തുക മാത്രമല്ല അതിനേറ്റവും നിദാനമായ ഒരു സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് വിജയിപ്പിക്കുക മഹാനുള്ള പ്രസംഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം സംഭരിക്കുന്നു ഏതാണെങ്കിലും ഒരു വസ്തുത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ സുന്നത്യ മാഴത്ത് മഹാനായ 
സുൽത്താനുൽ ഉലമ മഹാനായ റീസുൽ ഉലമ മഹാനായ സീദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ മഹാനായ കൻസുൽ ഉലമ മഖറിന്റെ സമ്മേളനം ഇരുപത്തെട്ടാം സമ്മേളനം വരുന്ന ജനുവരി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികൾ എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നമ്മുടേതാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെതാണ് എല്ലാം നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ കൻസുൽ ഉലമ അപ്പോൾ ആ നേതൃത്വം മാലിക്കുഞ്ഞു മുസ്ലിഹാർ മഹാനായ പേരുൾ ഉസ്താദ് പൊന്മോസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ഈ നേതൃത്വത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ഒരു നേതൃത്വം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാറില്ല ആരെയും വിമർശിക്കാറില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ സ്വലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ മാത്രമാണ് ആ മദ്ഹുൽ അധിഷ്ഠിതമായി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ സ്വലാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രിയപ്പെട്ട ടി സി മമ്മുഞ്ഞി ഹാജി മാഷാള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണ് മമ്മുഞ്ഞി ഹാജിയുടെ മരണം മഹാനായ സുൽത്താൻ കാന്തപുരം മുസ്താദ് എന്റെ ഒരു ദിനത്തെ വേതനം എന്റെ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മുഞ്ഞി ഹാജി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്മുഞ്ഞി ഹാജിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു തോന്നല് മക്കത്തു പോവണം അവിടെ നിന്ന് ഉമ്രകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച റബിയുള്ളവര് പതിനഞ്ചിന് മാഷാള്ളാ ഹറമ്മിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതെന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഏട്ടം കൊണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് മമ്മുഞ്ഞി ഹാജിക്ക് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ജമായത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെരുമ്പ ഉമർ ഹാജി എസ് പി ഉമർ ഹാജി എന്നൊന്നും മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന ഉമർ ഹാജി മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പയ്യന്നൂരിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശമായി നിന്ന് മരിച്ചത് റബ്ബവരെ കബറിനി സ്വർഗമാക്കടെ അല്ല ഈ സമ്മേളനത്തിന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒന്ന് കേരളത്തില് പതിനായിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഹാജുമാർ ഹജ്ജിന് പോകുന്നുവെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹാജുമാരും കാസർകോട് നിന്നും മംഗലാപുരത്ത് കാസർകോട് നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും മലപ്പുറത്ത് നിന്നും വയനാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് കാസർകോട് നിന്നുള്ളൊരു ഹാജിന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഹാജ് അറുപതും എൺപതും തൊണ്ണൂറും കഴിയുമ്പോൾ നൂറും നൂറിലേറെയും കഴിഞ്ഞ ഹാജുമാർ ഇവിടെ എഴുപത് കഴിഞ്ഞവരാണല്ലോ നറുക്കൊഴുപ്പില്ലാതെ ഏഴായിരം എണ്ണായിരം ഹാജിമാരെ അതിൽ കാസർകോട് നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വരെ എത്തുമ്പോൾ എന്തൊരു കൊടും ക്രൂരതയാണ് ഈ ഹാജിമാരോട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണകൂടത്തോട് അവകാശ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് നമ്മുടെ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ട് അത് സർക്കാർ ഹാജിമാർക്കുള്ള ഹെജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റായി അടുത്ത വർഷം എന്തായിരുന്നാലും അനുവദിക്കണമെന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഉച്ചയിസ്തരം ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഇത് അവകാശമാണ് ഇവിടെ ഹാജിമാരെ പീഡിപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ ഹാജിമാരെ ചൂഷണം ചെയ്യരുത് അതേ സ്ഥാനത്ത് തെക്കൻ കേരളത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിദേശമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല വൈരാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഹാജിമാരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രായം ചെന്നവരാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗവും അവർ ഈ മലബാറിൽ നിന്നാണ് മലബാറിന്റെ ചിറകരിക്കരുത് മാത്രല്ല ഇതുപോലുള്ള പിക് സീസണുകളിൽ ഗൾഫുകാർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അമിതമായ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് ആസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്ക് ആളേറെ ചാർജ് ആണോ ഇവിടുന്ന് യു എയിലേക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് ഇത് കുടും ക്രൂരതയല്ലേ ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ അവരെ കൊണ്ടല്ലേ നാട് വികസിച്ചത് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ വ്യവസായം വികസിച്ചത് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ഈ നാടിന്റെ വളർച്ച അവർക്ക് പരമാവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് എയർപോർട്ട് 
ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കുറച്ച് അങ്ങനെ നാടിന് ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നീങ്ങണമെന്ന് മാത്രം ഉണർത്തി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്ഥാപനത്തിന് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാരാണ്ഹാദ്ഹാദ്ഹാദ്ഹാദ്ഹാദ്ഹാദ്ഹാദ്ഹാദ്ഹാദ്ഹാദ്ഹാദ്ഹാ